بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين في كل مكان ده كده شكل الباب اللي احنا حولناه من لكيه إلى أسطر فاحنا بقى هنشرح مع بعض الخطوات ازاي دلوقتي أنا هبدأ بأمر الله في تصنيع الخامة اللي أنا هشتغل بيها في الصمر دلوقتي الدهان اللي معايا ده مطفي مطفي زياتي وبحط عليه شوية أسود ده أحمر وبحط عليه شوية أسود لما بتزود الأحمر يديك نبيتي يعني لما بتزود الأسود على الأحمر يديك إيه أحمر غامق في نبيتي في بني في بعد كده بني محروق فإحنا عايزين درجة البن المحروق أنت ممكن تلون بألوان بلون أسود اللي هي الملونات اللي هي العادية اللي معايا دلوقتي زي ما أنا بلون وممكن تلون بلون برضو مطفي زياتي أسود بعد كده بحط النفط وبخفه بقى ايه كويس بحيث ان هو بقى ابدا ابدا اشتغل بيه طبعا الدهان اللي موجود معايا دلوقتي ده تاسيس دهان نص لامع زياتي طبعا انا رشيته وجهزت طبعا شغله في المعجون وفي كل حاجه واللي عايز يشوف شغل تاسيس المعجون الخشب يدخل على شغل الهامر فينش من بدايه تاسيسه حتى آه تشطيبه ده فيديو احنا منزلينه ده في ان شاء الله التاسيس من بدايه البطانه ومعجون الستوك ومن بدايه الشغل كله ان شاء الله معانا يعني لغايه ما وصلنا لمرحله التاسيس حتى تصنيع المعجون ان شاء الله موجود في فيديو تاسيس الهامر فينش للي يحب يشوفه ويراجع فيه باذن الله دلوقتي انا بعد ما انا فردت الجزء اللي معايا ده انا كده ايه هقسم الباب عندي كذا جزء بحيث ان وانا شغال يطلع معايا ايه الصمرة اللي انا هشتغل بيها طبعا تدخل الصمرة اللي انا هشتغل بيها دي احنا هنشرحها دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بعد ما بفرد ببدأ ان انا ايه اخد الدواير اللي انا شغال بيها دي افرغها واخد من الزوايا وابدأ ان انا ايه افرد افرد كده رايح ابدأ اظهر ايه اظهر الزوايا كده ايه زي ما انا ايه زي ما انا ماشي وابدأ اخد على خفيف انت ممكن تدرب بجليز بس الجليز هياخد منك وقت على ما بينشف طيب لو انت دربت زي ما انا شغال كده دلوقتي اللي عشان اعمل السمرة بالمطفي المطفي هينشف معاك بسرعة يعني بعد ايه نص ساعة او ساعة تبدأ ان انت تتغبر الباب زي ما احنا هنشرح دلوقتي في فيديو ازاي ان انت بتغبر الباب وبعد كده بقى هينشف معاك بسرعة وهتدي ورنيش وكل حاجة يعني خلاص انت الباب ممكن تخلصه في نفس اليوم يعني لو انت ان شاء الله تبدأ شو تبدأ ان انت بقى ايه تفرد كده بايدك الباب وعلى فكرة بينشف بسرعة يعني ايه يعني انت انا هتشتغل في حاجة تخلصها اشتغلت في المربع اللي تحت تخلصه اشتغلت في المربع اللي فوق تخلصه طبعا الباب اللي معايا ما في مربعين غير طبعا العظم اللي هو اللي ايه الخارجي وهنشرح برضو العظم اللي هو الخارجي احنا عملناه سمرة بسلك المواعين هنشوف دلوقتي احنا عملناها ازاي ان شاء الله بعد ما نخلص الصمر الداخلية دي طبعا صمرة الخشب في منها انواع كتير دي طريقة من ضمن الطرق وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بعد كده هنشرح طرق تانية بامر الله من صمرات الخشب ان شاء الله يعني ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل اعجاب عشان يجي لك كل حاجة جديدة احنا بنقدمها انت بعد ما بتخلص الباب بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي لو انت عايز تزود حاجة زودها زي ما انا شغال كده حسيت ان الحتة اللي انا فيها دلوقتي دي يعني ايه ناقصة عايز تزود صمر خلاص زودها معاك تمام يعني هو الموضوع مش صعب الموضوع سهل سهل جدا يعني تمام طبعا لو في اي استفسار على اي حاجة يعني نشوفها في تعليقاتكم واحنا ان شاء الله هنرد عليكم ونحاول بامر الله على قد ما بنقدر ان احنا نفيدكم يعني طبعا انا خلصت الجزء اللي فوق بعد كده هخلص الجزء اللي تحت وزي ما حضراتكم شايفين يعني اهم حاجه النظام في الشغل انا مش هبدا بالعظم الخارجي الاول انا هبدا داخلي وبعد كده هبدا خارجي العظم حتى برضو في عظم الباب نفسه اللي هو الخارجي تمام برضو في نظام يعني انا ما بشتغلش بيه كده على طول عشان الصمره تبقى معايا موحده زي ما عملت الباب من فوق ببدا برضو ان انا ايه اعمل باب من تحت وتبدا انت تمسح بحته قطنه 
قطن او قماش زي ما انت عايز واهم حاجه برضو حاول ان انت ايه يعني ما تدخلش قوي في في الافريز اللي جوه وتابعونا خطوه بخطوه لان كل الخطوات دي ان شاء الله انت محتاجها لو حبيت تنفذ الباب حاول ما فيش اي حاجه بقى تعديك تمام وانت بقى بتعمل الثمره هي بال يعني هي سهله مش صعبه السمرة اللي داخلة دي هي سهلة مش صعبة انت بتاخد بقى ايه الزوايا الاول وبعد كده بتبدا ان انت ايه تدخل من من النص كده على بسيط تاخد واحدة وتدخل واحدة لجوه شوية يعني ايه بتحاول تحس الشغل اللي معاك عشان ان شاء الله الشغل في الاخر يطلع حلو وشكله ان شاء الله كويس يعني وزي ما قلنا يا جماعة التأسيس كله موجود في فيديو الهامر فينش اللي احنا منزلينه في المعجون وفي البطانه وفي يعني الشرح بس بتفرق معاك هنا هناك التشطيب كان هامر فينش هنا البطانه اللي انت هتشتغل عليها لون عسلي نص لامع طبعا ده انا معايا سلك مواعين ومعايا السلك اللي هي بتاعه غسيل الاطباق ممكن تستعمل دي وممكن تستعمل دي بالنسبه للعضم زي ما احنا قلنا يا جماعه برضو عشان التذكره الارضيه اللي معايا دي انا عسلي احنا جبنا عسلي وفتحناه كمان برضو بشوية اصفر آه غامق تمام وبتبدأ ان انت ترش عشان ايه يبقى درجة فتحة كده عشان انت ايه لما تيجي تشتغل بعد كده في البن المحروق يظبط معاك البن الغامق انا انت بتجيب السلك المعين او بتجيب سلك غسيل الاطباق وبتبدأ ان انت ايه تخطط معاك كده الصمر الخفيفة الناعمة اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي اول حاجة وانت شغال في الباب زي ما احنا بنقول احنا بنشتغل بنظام انت خلصت الداخل الاول بعد كده بتيجي في العظم بتخلص جميع الخشب الافق بعد كده بتجيب الرأسي عشان خاطر كل حاجة تطلع معاك ايه بالمسطرة اكنها فعلا ملزوة قشرة او اكنها مثلا خشب وانت بتعمله ايه بتعمله اسطر خلاص انت كده ايه عملت كل العرض بعد كده بتفرد بقى ايه بتفرد بقى الطول معاك فضل معاك القايم اللي بالطول من اليمادي والقايم اللي بالطول من اليمادي وحاول بقى انت على قد ما تقدر ما تدخلش السلك او الدهان على العرض يبقى السمر اللي بالعرض عرض وبالطول بالطول هتحدد بالايه بالسلكه اللي معاك يعني السلكه اللي معايا دي انا كده بحدد بيها وزي ما قلنا لو ما شيء سلكة الغسيل الأطباق دي ممكن تجيب سلكة غسيل المواعين برضو الاتنين بيأدوا نفس الغرض ونفس نفس الشغل بس أهم حاجة لو هتشتغل بسلك المواعين تنفضها كويس عشان بس إيه ما تنزلش معاك بقى إيه حاجات كده بسيطة في الشغل حتى برضو لو نزلت عادي يعني أنت ممكن تنعم الباب تنعمة بسيطة خالص بصنفرة إيه تكون دوكو مثلا سبعمية ولا حاجة عشان برضو ما تجرحش السمرة معاك ده قبل رش الورنيش إن شاء الله اللي إحنا هنشوفه مع بعض. زي ما حضرتك كده شايفين انا كده بحدد الايه بحدد الشغل بالسلك اللي معايا وبخلص الايه القايم طبعا انا خلصت كل الشغل وكده ايه بفنش الثمره اللي معايا اهم حاجه وانت شغال بتخلط الدهان المطفي اللي انت هتعمل بيه الثمره اهم حاجه تخفه بنفط رومي ما تخفوش ببنزين لانك لو خفيته ببنزين هيتعب معاك ومش هينشف معاك ايه هينشف معاك بسرعة ومش هيديك نفس الشغل يعني اللي انت محتاجه يعني ده الباب جاهز معانا لمرحلة التغبير سمرة الداخلية زي ما حضرتكم شايفين زي ايه زي القشرة كده بسم الله ما شاء الله جميلة وطبعا السمرة الخارجية احنا كده دلوقتي احنا هنعمل ايه هنعمل التغبير اللي احنا هنغبره التغبير ده ده سيلر ده سيلر مخفوف بتنر وبعد كده ده صبغة صبغة الأخشاب رقم ستة ممكن تعمل بقى إيه أي صبغة أنت عايزها بس أهم حاجة تبقى على بنيات ده في ستة في أربعة في سبعة حسب بقى ما أنت عايز بس الشغل المطلوب دلوقتي معانا رقم ستة يكون في نسبة حمار كده باين في الشغل ولما أنت بتغبر لما بتتقل بتغمق معاك يعني أنت كل ما بتتقل في الدهان في الرش بتتقل معاك طبعا أنا كده إيه خلاص المسدس أنا مليته بتضريبة الصبغة اللي انا عملتها بالسيلر وحاول ما تخلوش بقى ايه شحم يعني يبقى خفيف شوية 
يعني انت ممكن مثلا تقول ايه آه مثلا آه واحد آه سيلر تمام على مثلا آه اتنين آه تنر وممكن تلاته كمان يعني انت لو لو حسيت ان هو تقيل ومش طالع معاك في المسدس برضه على حسب قوه المسدس اللي معاك خلاص يبقى تلاته يعني قوه المسدس وانت شغال وعامل تاثير وانت شغال في التغبير وفي الرش وفي الحاجات دي كلها و... وفي الخفيه اللي انت بتخفها وانت برضه بتحط لون الصبغه يعني ايه حاول ايه ما تكترش قوي يعني على على بسيط ولو عايز تزود بعد كده زود بعد ما انت بتحدد الداخل بتاع الباب الاول بعد كده بتبدا ان انت تغبر الباب نفسه تغبيره الباب دي يا جماعه مهمه جدا ليه بتوحد الشغل معايا وبتدي تاثير حلو بالنسبه للشغل وتحس بقى انها فعلا زي القشره اكنها قشره او اكنها اسطر وانت كده ايه وانت خليت الباب فعلا اسطر طبعا الجزء اللي فوق خلص تقدر تدخل بقى ايه على الجزء اللي تحت زي ما عملنا فوق هنعمل تحت اهم حاجه يا جماعه النظام بالذات في الشغل عشان الشغل في الاخر يطلع حلو ويخلص معاك بسرعه وان شاء الله يبقى كويس باذن الله يعني كده بقى ايه انا غبرت الباب من جوه الافريز الداخلي ده يعني في ناس بقى بتقول ايه يعني غمق الباب او او حرق الباب من جوه يعني مسميات كتير بقى تمام وبعد كده تبدا ان انت تغبر الباب نفسه على خفيف اهم حاجه التغبيره دي على خفيف يعني انا بتك على الزناد في الداخلي في التجويف الداخلي بتاع الباب التجويف الداخلي خالص الافريز نفسه انا بتك على المسدس بعد كده التغبيره الخارجيه دي انا ما بتكش على الزناد قوي نص تكه كده يعني بعد سنه الهواء بتك على خفيف بحيث ان هو ما يرميش معايا قوي ويغمق معايا الباب ويبقى ايه بالراحه كده وانت بتغبر بحيث ان الشغل ما يكتبش معاك اهم حاجه سمره الخشب تفضل باينه معاك لان احنا زي ما احنا قلنا لو انت زودت كل ما بتزود كل ما بيغمق انت خليك في الفاتح ولو حبيت تغمق بعد كده غمق زي ما احنا برضه هنشوف دلوقتي يعني احنا ادينا وش ورجعنا ورا وبصينا للباب حسينا ان الباب محتاج تاني ادينا له عايز تغمق بقى براحتك غمق بس اهم حاجه حاول على قد ما بتقدر وانت بتغمق ما تخليش الثمره يعني تقفل معاك اهم حاجه الثمره يبقى باينه في روح صفوح روح الثمره باينه زي ما حضراتكم شايفين بعد ما خلصنا حسينا ان الباب محتاج تاني ادينا له عادي وعلى خفيف برضه بحيث ان هو ما يكتمش لغايه ما توصل للدرجه المناسبه اللي انت عايزها واعمل حسابك ان الورنيش بيفتح كمان معاك درجتين يعني بعد ما الباب بيخلص هيفتح برضه معاك درجتين حتى لو الباب يغمق معاك درجه بسيطه ما عادي ما تحملش اهم حاجه يعني تمام كده يا جماعه الباب بعد ما خلص في التغبير بتاعه بصبغة بصبغة الأخشاب تمام صبغة الأخشاب والسيلر تمام عايز بقى أنت تزود شوية عايز تغمق شوية بقى أنت إيه براحتك زي ما أنت عايز طبعا الورنيش هيظهره هنبدأ بقى إن شاء الله في مرحلة الورنيش بعد ما بتخلص العاد بقى صنفر صنفرة نعم خالص لو أنت حاسس إن الشغل في نسبة خشنة معاك ناعم خلاص بقى ابدأ رش صنفرة ناعمة خالص عشان التجريح يا جماعة تمام هو الباب أصلا ناعم معايا ما صنفرتوش عشان تبقى انتوا ناعم جدا جدا الحمد لله يعني تبدأ بقى إن أنت تجيب ورنيش الورنيش اللي معايا ده ورنيش زيت ورنيش زياتي لامع خفيته ببنزين وببدأ إن أنا إيه أرش الباب عايز ترش مطفي ماشي عايز ترش نص لامع ماشي عايز ترش لامع زي ما انا شغال دلوقتي ده بقى ازواق وعلى حسب ما انت عايز كل واحد بقى براحته احنا بنقدم الطريقة وبعد كده ممكن بقى تعدل براحتك وان شاء الله بنحاول على قد ما بنقدر نوصل المعلومة صح بشرح مبسط باذن الله طيب انت كده بقى ايه بترش الباب ورنيش الباب كله تمام ، 
زي ما رشينا الباب كده بترجع بقى تجيبه من اليمه التانية انت ممكن برضو ترش الشغل ده بدل ما يبقى على النايم كده برضو ممكن ترشه على الواقف بس طبعا لو رشيته على الواقف خلي بالك عشان تبقى حريص يعني لو انت مثلا عامل باب من اليمتين وعشان برضو تنجز معاك في الشغل وعايز ترشه على الواقف ممكن برضو ترشه على الواقف عادي بس اهم حاجه خليك حريص يكون الدهان اللي معاك تقيل شويه تمام آه ما ترميش قوي على الشغل ممكن عادي يعني بعد ما بترش من اليمه دي بترش من اليمه التانيه زي ما حضراتكم كده شايفين كده الشغل بعد ما بياخد ورنيش بيحلو وبيظهر وفي نفس الوقت الورنيش بقى ايه بيحافظ عليه من اي حاجه بقى من اي احتكاك من اي حاجه تظهر معاك عايز بقى ترمي ورنيش براحتك بقى زي ما انت عايز بس اهم حاجه ما ترميش قوي يعني ده كده يا جماعه خد وشين بس ورنيش يعني انا ما رميتش اكتر من اللازم يعني انا هو خد حقه بس في الورنيش ده كده الباب بعد ما خلص يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله طلع جميل ممكن بقى تعمله بسهوله فوش اي حاجه خالص كده احنا خلصنا شغلنا يعني نتمنى ان شاء الله ان يكون الشرح وصل لكم بصوره واضحه ولو في اي استفسار ولا اي حاجه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته